እዚ ቪዲዮ ላይ የምናየው dimensions of the earth ወይም ደግሞ የመሬት ልኬቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ስለ dimension በመናይበት ሰዓት የተለያዩ ነገሮችን consider ማድረግ እንችላለን so the dimensions of the earth can be expressed in terms of different things አሁን እዚህ ጋር እንደምታችሁ እንግዲህ የምድርን መጠን ለማግለጽ የተለያዩ ነገሮችን ተጠቅመን እንችላለን አንደኛው radius ነው radius ወይም ደግሞ axis እንግል እንለው እንችላለን በአማርኛ radius የምንለው የአንድ circle ከመሃለኛ ወይም ከእንብርቱ ተነሱ እስከ ጫፉ ድረስ ያለው ልኬት ነው ከዚህ እስከዚህ ልኬን ስንለካው ሬዲየስ ይላል እንጠራዋለን ወይም አክዘንግ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ዳያሜትር ምንለው ነው ሶ ዳያሜትር ምንለው ደግሞ ልክ በሰርክሉ ሴንተር ወይም ደግሞ በእንብርቱ የሚያልፍ ከጫፍ እስከ ጫፉ ድረስ ያለው ከዚህ ከዚህ ያለው በመትለኩት ጊዜ የምታገኙት ፓርት እሱ ደግሞ ዳያሜትር እንለዋለን ሌላኛው ደግሞ ሰርካንፈራንስ ወይም ደግሞ ዙሪያ ምንለው ነው ሶ ዙሪያ ምንለው ደግሞ ከዚህ ተነስታችሁ ልክ አሁን ለምሳሌ በሜትር የተከተላችሁን ዙሪያውን የለካችሁት ብትመጡ መጨረሻ ላይ የምታገኙት እዚህ አጠቃላይ የሆነ ወርቀት እሱን ሳርካንፈራንስ ወይም ደግሞ ዙሪያ ይላል እንጠራዋለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ማስ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ማስ ወይም መጠነቁስ ይላል ነው የምንለካው ነው አብዛኛው በተለምዶኛ ክብደት እንለዋለን ግን ማስ ነው በኪሎግራም ምን ያክል እንደሆነ ወይም ደግሞ በተለያየ መልክ ያለ ለካው እንችላለን ማለት ነው ሚዛን ላይ የምትለኳቸው አይነት ነገሮች እንደ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ቮሉም ነው ስለዚህ ቮሉም ደግሞ አንድ አካል ምን ያክል ነገር ይይዛል የሚለው ነገር የሚያሳይ ይሆናል ለምሳሌ አሁን እዚጋ ብታዩት እንግዲህ ቀኝ በኩል ጣጣ አለ በግራ በኩል ደግሞ እንደዚህ አይነት ቦክስ አለ ወይ ብረት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ብረት እና ቦክስ እንድታዩት ማሳቸው ወይም ደግሞ ክብደታቸው በጣም ይለያያል ጥጦ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው ነገር ግን ያዙት ቦታ ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል አሁን የሰውየው እጅ ላይ ተመሳሳይ ቦታ ሊይዙ ይችላል ከዛ እድስተኛው ዴንሲቲ ነው ስለዚህ እፍ ጋት የምንለው አሁን ለምሳሌ ብረቱ እና የጥጡን ብትወስዱ ብረቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ክብደት ስላለው ዴንሲቲው በጣም ኃይለኛ ነው የሚሆነው ጥጥ ደግሞ ትንሽ ክብደት ስላለው ወይም ደግሞ ትንሽ ማስ ስላለው መጠነቁስ በጣም ትንሽ ስለሆነ ቦታቸው የሚይዙት ቦታ ተመሳሳይ ቢሆንም ነገር ግን ጥቅጥቅ ያለ አይደለም ወይ ደግሞ የተፋፈገ አይደለም ማለት ነው። ሌላኛው ታይም ነው ጊዜ ነው አብዛኞቹ እንደምታውቁት ደግሞ የነገሮችን ሀፕን የሚያደርጉበትን ነገር ሪከርድ አድርገን ምንለካበት ነገር ደግሞ ጊዜ ነው ወይም ደግሞ ታይም ምንለዋለን ሶ በዚህ እነዚህ ልንለካን ይችላል። ስለ ምድር ስንመጣ earth's average distance to the sun is one astronomical unit au ለ 1 au ለና ኤዩ ማለት አስትሮኖሚካል ዩኒት ነው ወይም ደግሞ የስነ ፈለክ መለክ ያለ ነው ሊሆን ይችላል ከጸሃይ እስከ ምድር ድረስ ያለው ርቀት ምን ያክል ነው ማለት ነው 149 ሚሊየን 600 ሺህ ኪሎ ሜትር ነው በጣም እጅ ከፍተኛ የሆነ ርቀት ነው ኦልሞስት ይሄ ወደ 150 ሚሊየን ኪሎ ሜትር ርቀት አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የሚያክል ርቀት ምን እንለዋለን ማለት ነው አንድ ኤዩ አለ ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዩኒት ስንለካው አንድ አስትሮኖሚካል ዩኒት ወይም ደግሞ አንድ ኤዩ ብለን እንጠራው ከ ሳይስ ከመድር ያለውን ርቀት ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ earth's diameter which is a equatorial diameter የምንለው ማለት ነው is 12756 ኪሎ ሜትር ይለናል ስለዚህ በመድር ወገብ በኩል የሚያልፈው የመድር ዳያሜትሯ ስንት ነው ይለኛል ማለት ነው 12756 ኪሎ ሜትር ነው ከዚህ እስከዚህ ብትለኩት 12756 ሰዓቷ ማለት ነው ነገር ግን earth's polar diameter is 12114 km ነው የሚለው ስለዚህ በመድር ዋልታ በኩል የሚያልፈው የመድር ዳያሜትሯ ግን ስንት ይለናል 12714 ኦልሞስት ከዛኛው በስንት ያንሳል ማለት ነው በ42 km ያነሰ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋልታ ዳያሜትሩ አንድ ዚጋ እንደምታውቁት አጥርጥላለች ነገር ግን የኢኳቶሪያል ዳያሜትር በጣም ረጅም ነው ማለት ነው ከዛ በተጨማር ደግሞ earth's mass is 5.974 times 10 to the raised to 24 kg ነው የሚለው አሁን እዚህ ጋር ሃያችሁት እንግዲህ የምድር መጠነቁሷ ምን ያክላ ማለት ነው 5.974 ሲባዛ 10 to the power of 24 ወይም ደግሞ 10 ለ 24 kg ያክል ይመዝናል ይሄ በጣም እጅ ከባድ የሆነ መጠን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ያክል እንደሚመዝን ያሳየናል ማለት ነው ሌላኛው earth's equatorial circumference is 40000 75 ኪሎ ሜትር ይላል እንግዲህ የምድር ወገብ ዙሪያ አሁን ለምሳሌ በመድር ወገብ ዙሪያ ማለክ በዚህ በኩል ለምሳሌ ከዚህ ጀምራችሁ ይሄን እንደዚህ ዙሪያውን ሄዳችሁ ብትለኩት የምታገኙት 4075 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው the meridional circumstance from pole to pole of the earth is 40008 ኪሎ ሜትር ይላል ስለዚህ እንግዲህ በመድር ዋልታ በኩል ያለውን ዙሪያ ያ ማለት ከላይ በኋላ ለምሳሌ ከዚህ ተነስታችሁ ዙሪያውን በዋልታው በኩል አልፋችሁ ብትለኩት ደግሞ 4008 ኪሎ ሜትር ነው የምታገኙት ማለት ስለዚህ ከዛኛው ከኢኳቶሪያል ሰርካንፈራንሱ አነስ የሚል ቁጥር ታገኛላችሁ ማለት ነው መጠኖቹን ቁጥሮቹን ግን በደንብ አርጋችሁ ያዟችሁ ሌላኛው the earth's diameter is wider at the equator creating a phenomenon called equatorial bulge ነው የሚለው ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በኢኳቶሪያል በኩል ያለው የምድር ዳያሜትር በጣም ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ምን ይፈጥራል ነው የሚለው የምድር ወገብ እብጥ የምንለው ወይም ደግሞ ኢኳቶሪያል ባልጅ የምንለው ነገር ይፈጥራል ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ the orbital period of earth is 
ከ2.56 ያክለው ነው የሚለን ያ ማለት እንግዲህ እቺ ምድር ጻሃይን አንዴ ዝብል አለመጨረስ የሚያስፈልጋት መጠን ነው ማለት ነው ስለዚህ ጊዜ ጊዜ ማለክያ ነው የሚሆነው ስለዚህ ጻሃይን አንድ ጊዜ ዝብል አለመጨረስ አንድ አመት ይያልን የምንጠራው ማለት ነው ስለዚህ አንድ አመት ጊዜ ወስድብታል የምንለው ምድር ጻሃይን ስትዙር 365 ቀን ከ2.56 ያክል መጠን እንደሚወስድበት የሚያሳይ ነው ማለት ነው ሌላኛው the rotational period of earth is 23.9345 hours ይለናል የምድር ደግሞ የመዞሪያ ጊዜዋ በራሱ አክሲስ ለመዞር የሚወስድባት ሰዓት ወደ 23.9 አካባቢ ሰዓት ይወስድባታል ያ ማለት አንድ ቀን የምንለው ወይም ደግሞ 24 ሰዓት ያጠጋጋን 24 ሰዓት ምንለው አለ አይደል ስለዚህ 24 ሰዓት ምንለው ምድር በራሱ አክሲስ አንድ ዙር ለመሽከርከር የሚያስፈልጋት ጊዜ ነው ማለት ነው ሌላኛው ከምንለካባቱ ነገሮች ውስጥ አንጉላር ዲስታንስ ምንለው አለ አንጉላር ዲስታንስ ኢት ዲ አንግል ቢትዊን ዘ ቱ ሳይት ላይንስ ይለናል ስለዚህ የማዓዘን ርቀት በሁለት የይታ መስመሮች መካከለ ያለውን አንግል አንጉላር ዲስታንስ ነው ለምሳሌ ሁለት ፖይንቶች እዚህ ገብይ ነው አንድ ሰው ወደ ሁለቱም ፖይንቶች እንደዚህና እንደዚህ አርጎ ቢያይ በሁለቱም መካከለ ያለው ይሄንን አንጉላር ዲስታንስ እንለዋለን ምንለካው በፕሮትራክተር ነው እንደዚህ እንለካ ለምሳሌ አሁን እንን ብታዩት 20 ሚሊ ቁጥር ላይ አርፎልናል ያ ማለት አንጉላር ሜዠርመንት ወይ አንጉላር ዲስታንስ እዚህ ጋር 20 ዲግሪ ነው ማለት ነው አንጉላር ዲስታንስ እንግዲህ የተለያየ መጠራዎች አሉት አንደኛው አንጉላር ሰፓሬሽን ሊኖር ይችላል ወይ ማዓዘን ወይ መላየት አፓራንት ዲስታንስ ወይ ደግሞ መስላዊ ርቀት ሊኖር ይችላል ከዛ ደግሞ አፓራንት ሰፓሬሽን ወይ ደግሞ መስላዊ መላየት ብለንም ሊንጠራው ይችላል ማለት ነው እነዚህ ተለዋዋጭ ስሞቹ ናቸው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ latitude is the angular distance measured with respect to the center of the earth ነው ማለት ስለዚህ ከክሮስ ከመድር ማዕከል አንጻር የሚለከው ወይ ማዓዘን ርቀትን የሚያሳይን ሲሆን ከዚህ ጀምሮ ምን ያክል ዲግሪ እንደሆነ እያንዳንዳቸው መለከት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ latitude የምንለው ከዚህ ከኛ ሴንተር ተነስተው ወደ ላይ የሚሄደው ልኬት latitude ይላል እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ የlatitude values ገንም ተስ ደግሞ latitude is value is zero at the equator and the 90 degrees at the poles ነው የሚለው ስለዚህ የከክሮስ መጣን በመድር ወገብ ላይ ዜሮ ሲሆን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዜሮ ነው ነገር ግን ዋልታዎች ላይ በሚሄድበት ሰዓት ደግሞ 90 ዲግሪ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ስለ መሬት ያሉ ልኬቶች ይሄንን ይመስላሉ ያቄ እዚህ ጋር ለም the orbital period of earth is blank ይለና ስለዚህ የምድር የመህዋር ጊዜ ምን ያክል ነው a 365.56 days and b 23.9345 hours ይለና ስለዚህ መርሱ a ነው ማለት ነው orbital periodዋ 365 ቀን አካባቢ ነው ማለት ነው latitude's value is blank degrees at poles ስለዚህ pole ላይ ያለው የክሮስ መጣን ምን ያክል ነው ስለዚህ pole ወይም ደግሞ ዋልታ ላይ ከሆነ 90 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ earth's polar diameter is blank kilometer ይላል ስለዚህ የምድር የዋልታ ዲያሜትሩ ምን ያክል ኪሎሜትር ነው a 12756 b 12714 c 40705 and d 4008 ስለዚህ መልሱ b ይሆናል ማለት ነው polar diameter 12700 ነው ማለት ነው 